Hi everyone, my name is Asim, and in this video, I'll teach you 30 English words and 30 English sentences which you can use for daily spoken English. Friends, in this video, every one of the words is very important to learn about your daily life English conversation. So, learn each word properly, learn how to say the word properly, और उसको हमारी डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन में किस तरह से यूज़ करते हैं प्रॉपरली सीखिए और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप इस तरह की ज़बरदस्त लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहें और इस सबक की पीडीएफ डी यानी नोट्स आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओके डियर फ्रेंड्स ओ लेट्स गेट गोइंग दोस्तों अभी अभी मैं क्या कर रहा था आई वॉज जस्ट हमिंग मैं गुनगुना रहा था तो गुनगुनाने की इंग्लिश क्या होती है हम और जब हम इसको आई की फॉर्म में लेकर जाते हैं तो हमें डबल एम ऐड करना होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर वॉट आर यू हमिंग आप क्या गुनगुना रहे हैं ओके सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड हम हम मीन्स गुनगुनाना और हम इसको जब आई के साथ यूज करेंगे तो हम इसमें डबल एम यूज करेंगे ओके वॉट आर यू हमिंग आप क्या गुनगुना रहे हैं नंबर टू गट्स गट्स मीन्स हिम्मत यानी कुछ करने की हिम्मत दोस्तों इस वर्ड को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं यू डोंट हैव गट्स टू टॉक टू हर तो मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं तो दोस्तों हम ये वर्ड हमारी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कह सकते हैं तुम में इतने गट्स नहीं तुम में इतनी हिम्मत नहीं तो ये जो हम हिम्मत का वर्ड उर्दू में उर्दू फिक्रों में यूज़ कर रहे हैं हम वहाँ पर गट्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं तुम में इतने गट्स नहीं तुम में इतनी हिम्मत नहीं तो हम इस तरह से गट्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओके नंबर थ्री बहलाना फुसलाना बहलाना फुसलाना अगर ये वर्ड आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों हम बाज़ात क्या करते हैं किसी को एक रिवॉर्ड या एक इनाम की लालच में हम किसी को कहते हैं कि आप ये काम कर दो तो फिर मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा इनाम दूंगा या आपके लिए बदले में कुछ और अच्छा करूंगा तो इसका मतलब कि हम उसको कुछ करने के लिए फुसला रहे हैं बहला रहे हैं ठीक है तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं हम उसको ल्योर कर रहे होते हैं क्या कर रहे होते हैं ल्योर तो अगर आपको कोई ल्योर कर रहा हो यानी बहला फुसला रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं हे यू कैन ल्योर मी लाइक दिस तुम इस तरह से मुझे बहला फुसला नहीं सकते मुझे इस इनाम की या मुझे तुम्हारे इस फेवर की कोई लालच नहीं है यू कान ल्योर मी लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कह सकता है कि आप मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं फिर आपके लिए एक और बड़ा काम उसके बदले में करूंगा तो इसका मतलब है वो आपको ल्योर कर रहा है तो आप उसे कहें यू कान ल्योर मी लाइक दिस नंबर फोर स्टॉक स्टॉक दोस्तों सोशल मीडिया पर फेसबुक पर आप लोगों का पीछा करते हैं किस तरह से करते हैं समटाइम्स आप लोगों की प्रोफाइल्स चेक कर रहे होते हैं किसी का कमेंट देखते हैं तो फौरन जाते हैं उसकी प्रोफाइल पर और जाकर पिक्चर्स वगैरह चेक करते हैं और इसके अलावा जब आप व्हाट्सएप पर हों तो आप चेक करते हैं कि कौन ऑनलाइन है कौन नहीं है तो इसका मतलब है आप कर रहे होते हैं स्टॉकिंग स्टॉकिंग तो आपसे कोई पूछ सकता है जब आप कुछ ऐसा इशारा दें जिससे अगले बंदे को लगे कि ये मेरा पीछा करता है तो वो आपसे पूछ सकता है डू यू स्टॉक मी इफ यू स्टॉक मी देन प्लीज स्टॉप इट अगर आप मुझे स्टॉक करते हो तो बाज आ जाओ इससे 
ठीक है ये स्टॉक आप किसी और तरह से यानी फिजिकली रियल वर्ल्ड में भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपका कोई पीछा करता हो ठीक है आपके जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हो उनको फॉलो करता हो आप पे नज़र रखे हुए हो तो इसका मतलब है वो आपको स्टॉक कर रहा है ठीक है सो स्टॉक इज़ अ वेरी गुड वर्ड टू लर्न स्टॉक एक बहुत अच्छा वर्ड है सीखने के लिए नंबर फाइव स्क्वीक स्क्वीक दोस्तों चिड़चिड़ाने की आवाज़ें दरवाज़ों से आती हैं या एक ऊंची आवाज़ जिस तरह से आप कह लीजिए व्हील्स की आवाज़ें होती हैं व्हील्स बाइक के व्हील्स की आवाज़ें हो गई या कोई भी आप व्हील्स ले लीजिए तो वो जो चिड़चिड़ाने की आवाज़ें होती हैं वो बेसिकली कहलाती हैं स्क्वीक ठीक है वो बेसिकली आवाज़ें क्या हो रही होती हैं चिड़चिड़ाने की आवाज़ें होती हैं ठीक है तो जब दरवाज़े की चिड़चिड़ाने की आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि द डोर इज स्क्वीकिंग द डोर इज स्क्वीकिंग द व्हील इज स्क्वीकिंग ओके द व्हील इज स्क्वीकिंग दरवाज़ा चिड़चिड़ा रहा है या आम हमारी जो उर्दू कन्वर्सेशन है बातचीत है उसमें हम किस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं दरवाज़ा ची ची कर रहा है ओके सो चिड़चिड़ाना ची ची करना इस तरह की जो आवाज़ें हैं व्हील्स की जो ची ची की आवाज़ें हैं ठीक है गाड़ी के व्हील की हो सकती हैं तो इसका मतलब है कि द व्हील इज़ स्क्वीकिंग नंबर सिक्स हार्ड ऑफ हेयरिंग हार्ड ऑफ हेयरिंग ऊंचा सुनना अगर किसी को ऊंचा सुनता है तो इसका मतलब है ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग इसमें हम इज एम आर वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं ही वॉज हार्ड ऑफ हेयरिंग उसे ऊंचा सुनता था दे वर हार्ड ऑफ हेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स की क्लास थी जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें ऊंचा सुनता है ठीक है सो दे वर हार्ड ऑफ हेयरिंग और दे आर हार्ड ऑफ हेयरिंग उन्हें ऊंचा सुनता है तो हम अगर किसी से बात कर रहे हों और लगातार बात करने के बावजूद हमें लगे कि अगले बंदे को शायद सुनाई नहीं दे रहा तो हम ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग तुम ऊंचा सुनते हो ठीक है तो इस तरह से हम हार्ड ऑफ हेयरिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं नंबर सेवन नंबर सेवन फैटल 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 मीन्स जान लेवा फैटल डिजीज हो सकती है फैटल एक्सीडेंट हो सकता है सो so, फैटल का मतलब है जान लेवा जिसमें जान जाने का खतरा हो जो आपकी जान ले सकता हो ऐसी कोई भी चीज़ हो तो हम उसको फैटल कह सकते हैं सो so, सेंटेंस में देखते हैं इसका यूज कैसे किया जा सकता है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज उसे एक जानलेवा बीमारी है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज उसे एक जानलेवा बीमारी है दोस्तों अगर दरवाज़ा विंडो या ढकना कुछ भी जो खुलने वाली चीज़ होती है अगर वो आधी खुली हो और आधी बंद हो तो इसका मतलब है कि वो अजर है अजर तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे द डोर इज अजर द डोर इज अजर दरवाज़ा खुला है यानी आधा खुला है प्लीज शट इट प्रॉपरली इसे ठीक तरह से बंद करें प्लीज शट इट प्रॉपरली इसे ठीक तरह से बंद करें फैसन फैसन मीन्स बांधना फैसन योर सीट बेल्ट सीट बेल्ट बांध लें फैसन योर सीट बेल्ट नंबर टेन गर्गल गर्गल मीन्स गरारे करना कुली करना यू शुड गर्गल विथ साल्टेड वाटर यू शुड गार्गल विथ साल्टेड वाटर तुम्हें नमक मिले पानी से गरारे करने चाहिए अगर आपका गला खराब हो तो आपको क्या करना चाहिए गर्गल करना चाहिए ये वर्ड आपकी उर्दू कन्वर्सेशन में भी यूज किया जा सकता है गार्गल गार्गल करें ठीक है गरारे करें 
यू शुड गार्गल विथ सालटेड वाटर तुम्हें नमक मिले पानी से गरारे करने चाहिए नंबर इलेवन बाएं हाथ का खेल दोस्तों अगर कोई काम आपके लिए बहुत ही आसान है बड़ी आसानी से आप उस काम को कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो काम आपके लिए बाएं हाथ का खेल है यानी आपके लिए बहुत आसान है और इंग्लिश में जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत ही आसान हो यानी आपके लिए हो बाएं हाथ का खेल तो वो आपके लिए होती है अ पीस ऑफ केक क्या होती है अ पीस ऑफ केक तो अगर एक टेस्ट पास करना आपके लिए बहुत ही आसान है तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट आपके लिए पीस ऑफ केक है ठीक है दिस टेस्ट इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी आप देखिए एक बॉडी बिल्डर है तो बॉडी बिल्डर 80 के 100 के वेट उठा रहे होते हैं ठीक है और अब उन्हें अगर कहा जाए कि आपने 20 के के डम्बल्स उठाने हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर दम उनके लिए ये बाएं हाथ का खेल है ठीक है सो so, इसी तरह से अगर कोई असाइनमेंट है टेस्ट है या कोई भी काम है जो कि किसी के बाएं हाथ का खेल है तो इसका मतलब है कि वो उसके लिए अ पीस ऑफ केक है ओके अ पीस ऑफ केक नंबर ट्वेल्व बिटर स्वीट खट्टी मीठी बिटर का मतलब है खट्टी और स्वीट का मतलब है मीठी तो ये दोनों मिलकर एक वर्ड बनाते हैं वैसे ये दोनों अलग अलग वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बिटर का मतलब है खट्टा और स्वीट का मतलब है मीठा तो ये दोनों मिलकर एक वर्ड भी बना रहे हैं जिसका मतलब है खट्टी मीठी जैसे कोई चीज़ हो सकती है खाने की खट्टी मीठी ओके और इसी तरह से खट्टी मीठी यादें भी होती हैं दो बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बैठे हैं जो आपस में गपशप लगा रहे हैं और बातें चल रही हैं बचपन की तो कोई बहुत प्यारी प्यारी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की यादें सुना रहा है बातें सुना रहा है अपने बचपन की और एक शख्स जो कि सुनकर इस तरह के कुछ वर्ड्स कहता है दो बेटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्ड कितनी ज़बरदस्त थी आई कैन नेवर फॉर कैट दैम मैं कभी नहीं उन्हें भुला सकता बचपन की वो खट्टी मीठी यादें ठीक है सो इस तरह से हम बिटर स्वीट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं नंबर थर्टीन दोस्तों दूर की रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार एक दूर का रिश्तेदार यानी जो दूर रहता हो और एक वो जो आपका थर्ड फोर्थ कज़न हो यानी आप उसे थोड़ा बहुत जानते हो कभी कभार मिलते हो जब कोई शादी ब्याह का मौका हो तो वो होते हैं आपके दूर के रिश्तेदार जो दूर रहते हों या वो रिश्ते में आपसे ज़्यादा करीब ना हों ठीक है सो दे आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स वो दूर के रिश्तेदार कहलाते हैं डिस्टेंस मीन्स फासला और यहाँ पर वर्ड हमने यूज़ किया है डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेटिव यानी दूर का रिश्तेदार तो जब आप किसी को ज़्यादा नहीं जानते और आपका वो दूर का रिश्तेदार है तो आप उसके लिए सेंटेंस क्या यूज़ कर सकते हैं आई डोंट नो मच अबाउट हर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव वो मेरी दूर की रिश्तेदार है हाँ बस मुझे इतना पता है कि वो आजकल ग्रेजुएशन कर रही है बस मुझे इतना ही पता है ओके सो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता आई डोंट नो मच अबाउट हर वो मेरी दूर की रिश्तेदार है शी इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव ओके डिस्टेंट रिलेटिव नंबर फोर्टीन ईट आउट आज आपका दिल हो रहा है मन चाह रहा है कि आप बाहर खाना खाएं तो बाहर खाना खाने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे ईट आउट यानी ये जो आप होटलिंग करते हैं इसका मतलब है यू ईट आउट आप बाहर खाना खाते हैं लेट्स ईट आउट टुडे चलो आज बाहर खाना खाते हैं ओके सो दिस इज ईट आउट ईट आउट नंबर फिफ्टीन कमेंडेबल कमेंडेबल काबिल तारीफ काबिल तारीफ के लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड है कमेंडेबल तो अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं यू डिड अ कमेंडेबल जॉब यू डिड अ कमेंडेबल जॉब आपने क्या ही खूबसूरत काम किया है यानी आपने 
क्या ही काबिल तारीफ काम किया है वाह क्या ही काबिल तारीफ काम किया है यू डिड अ कमेंडेबल जॉब दोस्तों कमेंडेबल और कॉमेंट कॉमेंट ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं तो अगर आप किसी के अच्छे काम पर कॉमेंट करते हैं तो उसके लिए आप कमेंडेबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो so, इस तरह से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है काबिल तारीफ के लिए कमेंडेबल नंबर सिक्सटीन दिस अब्यूज दिस अब्यूज दिस अब्यूज गलत फहमी दूर करना अगर किसी ने कोई गलत फहमी बना रखी है पाल रखी है अपने दिलो दिमाग में तो आप कह सकते हैं कि मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर दूंगा आई एल दिस अब्यूज यू ऑन दिस मैटर मैं इस मामले में आपकी गलत फहमी दूर कर दूंगा आई एल दिस अब्यूज यू इन दिस मैटर मैं आपकी इस मामले में गलत फहमी दूर कर दूंगा गिव मे अ मिनट मुझे ज़रा एक मिनट दें आई एल दिस अब्यूज हर मैं उसकी गलत फहमी दूर करता हूँ ठीक है दिस अब्यूज नंबर सेवनटीन एम्पावर एम्पावर मीन्स किसी को इख्तियार देना किसी को अथॉरिटी देना किसी को पावर देना ठीक है तो इख्तियार देना पावर देना अथॉरिटी देना इसका मतलब है कि हम बेसिकली उसको इनफ पावर दे रहे हैं किसी चीज़ के खिलाफ या किसी चीज़ के साथ देने की ठीक है कोई एक्शन देने की और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्पावर इख्तियार देना तो सेंटेंस क्या है वी नीड टू एम्पावर लोकल गवर्नमेंट वीमेन एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट इख्तियार देने का अमल ठीक है इख्तियार देने का अमल उसको हम एम्पावरमेंट कहते हैं वी नीड टू एम्पावर लोकल गवर्नमेंट वी नीड टू एम्पावर वीमेन वी नीड टू एम्पावर वीमेन हमें औरतों को इख्तियार देने चाहिए इस तरह से हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं वी नीड टू एम्पावर नर्सेज ठीक है वी नीड टू एम्पावर जजेस और लॉयर्स वी शुड नॉट एम्पावर जजेस हमें जजेस को ज़्यादा इख्तियार नहीं देने चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम एम्पावर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं नंबर एटीन लिमिटलेस ला महदूद ला महदूद सो इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है लिमिटलेस ही कैन बाय एनी थिंग वो कुछ भी खरीद सकता है ही हैज लिमिटलेस मनी उसके पास ला महदूद पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है उसके पास ला महदूद पैसा है बॉर्डर बॉर्डर मीन्स परेशान करना अ फ्लाई इज बॉदरिंग मी अ फ्लाई इज बॉदरिंग मी मक्खी मुझे परेशान कर रही है बॉर्डर डोंट बॉर्डर प्लीज परेशान मत हो या जब आपके लिए कोई कुछ करना चाह रहा हो तो आप कह सकते हैं डोंट बॉर्डर प्लीज डोंट बॉर्डर ठीक है इसका मतलब तकल्लुफ मत कीजिए डोंट बॉर्डर तकल्लुफ मत कीजिए इस तरह से भी इसका यूज किया जा सकता है डोंट बॉर्डर टेरिफिक जबरदस्त ही प्लाइड अ टेरिफिक सीरीज उसने जबरदस्त सीरीज खेली तो जब कोई बहुत अच्छा काम करे तो उसके लिए आप कहते हैं जबरदस्त उर्दू में और इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं टेरिफिक एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्स्ट्रॉर्डनरी अमेजिंग ब्यूटिफुल तो इस तरह के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं यहां पर हमने क्या सीखा टेरिफिक टेरिफिक क्रिकेट कमेंट्री में जब कोई बहुत अच्छी शॉट लगाता है सिक्सर लगाता है तो आप कह सकते हैं कि उसने बेसिकली एक टेरिफिक शॉट खेली है ठीक है टेरिफिक नंबर ट्वेंटी हिलेरियस बहुत मजाया जब कोई बहुत मजाया बात करे या वो बहुत मजाया नेचर का हो तो इसका मतलब है कि हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हिलेरियस ही क्रैक्ट क्रैक का मतलब है जोक सुनाना ठीक है जोक सुनाना लतीफा सुनाना ठीक है ही क्रैक्ट आ हिलेरियस जोक ही क्रैक्ट आ हिलेरियस जोक उसने बहुत मिजाया लतीफा सुनाया हिलेरियस बेसिकली ऐसा जोक होता है ऐसी बात होती है जिसको सुनकर आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं आपके कह कहे छूट जाते हैं ठीक है तो वो चीज़ होती है हिलेरियस राइट हिलेरियस फनी एक होता है और एक होता है हिलेरियस फनी थोड़ा सा मिजाया राइट right? लेकिन 
हिलेरियस बहुत 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 ज्यादा मजा आया नंबर ट्वेंटी वन डिलीशियस डिलीशियस इसको आपने शियस नहीं कहना डिलीशियस नहीं कहना बल्कि डिलीशियस शस बोलना है इसको शस मजेदार दे सर्व अस विथ डिलीशियस डेजर्ट दे सर्व अस उन्होंने हमें पेश की डिलीशियस डेजर्ट मजेदार डिश मीठी डिश ये बेसिकली डेजर्ट जो एक एस वाला डेजर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सहरा और ये जो डबल एस वाला डेजर्ट होता है इसको हम बोलते हैं मीठी डिश जो कि हम खाने के बाद खाते हैं जैसे कि खीर हो गई जैसे कि कस्टर्ड हो गया ठीक है तो इस तरह की जो डिशेस होती हैं उनको हम डेजर्ट बोलते हैं डेजर्ट फ्यूनरल इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी फ्यूनरल फ्यूनरल मीन्स जनाजा जनाजा वी ऑफर्ड हिज फ्यूनरल प्रेयर फ्यूनरल प्रेयर वी ऑफर्ड हिज फ्यूनरल प्रेयर हमने उसकी नमाज जनाजा अदा की नंबर ट्वेंटी थ्री पार्टिंग 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 मीन्स मांग दिस काइंड ऑफ इस तरह की पार्टिंग लुक्स ब्यूटिफुल इस तरह की मांग खूबसूरत लगती है नंबर ट्वेंटी फोर ब्लांट ब्लांट मीन्स मुँह फट जो किसी के मुँह में आए अगर वो बोल दे तो इसका मतलब है कि वो मुँह फट है शी इज़ वेरी रूड एंड ब्लांट गर्ल वो बहुत बदतमीज़ और मुँह फट लड़की है उसके मुँह मत लगो नंबर ट्वेंटी फाइव करटन 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 मीन्स पर्दा दिस करटन इज बैटर दैन दैट वन ये करटन उससे बेहतर है यहाँ पर हम कुछ वर्ड यूज Uh, जो हमने किए हैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दिस दिस हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बात कर रहे हो ये वाला यानी कि दिस करटन इज़ बैटर दैन ये टी एच ए एन वाला दैन है यानी से जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हों कंपैरिजन मतलब के मुकाबला कर रहे हों मुजना कर रहे हों तो हम दैन का यूज़ करते हैं दैट वन That one means वो वाला उस वाला ठीक है ये पर्दा उस वाले पर्दे से बेहतर है या वो वाले पर्दे से बेहतर है तो हम क्या कहेंगे That one हम ये जो वन का वर्ड यूज़ करते हैं ना हम जब उर्दू में कहना चाह रहे हैं वो वाला ये वाला इधर वाला रेड वाला ग्रीन वाला तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं ग्रीन वन ब्लू वन दिस वन नो नो नॉट दैट वन वो वाला नहीं ठीक है द येलो वन वो येलो वाला तो इस तरह से हम वन का यूज़ कर सकते हैं नंबर ट्वेंटी सिक्स इन ग्रेट इन ग्रेट मीन्स ना शुक्र ना शुक्र डोंट बी इन ग्रेट ना शुक्र मत बनो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग ना शुक्र मत बनो हर चीज़ के लिए शुक्र गुजार बनो हर चीज़ के लिए शुक्र अदा करो नंबर ट्वेंटी सेवन इनग्रीडियंट इनग्रीडियंट का क्या मतलब है अज्जा मसाला जात अगर हम डिश की बात करें तो डिश में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो हैं इंग्रेडिएंट्स और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम बनाते हैं उसमें हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं वो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स हैं दोस्तों अब इसको मिक्स मत कर लीजिएगा मशीनरी से मशीनरी में हम पार्ट्स यूज़ करते हैं ठीक है इसी तरह से अगर हम बड़ी मशीनरी की बात करें जैसे कि बाइक्स हो गए ट्रैक्टर्स हो गए ट्रक्स हो गए गाड़ियाँ हो गई व्हीकल्स तो इनके लिए स्पेयर पार्ट्स होते हैं ठीक है पार्ट्स होते हैं तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स मत कर लीजिएगा ये जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनमें हम क्या शामिल करते हैं इंग्रेडिएंट्स, उनके जो अज्जा होते हैं उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। सो टेल मी द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस डिश इस डिश के लिए अज्जा बताइए नंबर ट्वेंटी एट इसको आपने इंसान नहीं पढ़ना ये वर्ड है इंसान इंसान का मतलब पागल खबती दीवाना तो ये वर्ड बहुत ही ज़रूरी है आई वुड बी इंसाइन टू बिलीव दैट लायर आई वुड बी इंसाइन टू बिलीव दैट लायर आई वुड बी इंसाइन और आई वुड बी मैड तो मैं पागल ही हूँगा 
اس جھوٹے پر یقین کروں گا جھوٹے کے لیے ہمارے پاس ورڈ ہے لائر اور ایل اے ڈبلیو ای آر وہ والا لائر ہوتا ہے وکیل ایل اے ڈبلیو وائی ای آر اس کا مطلب ہے وکیل ٹھیک ہے سو یہ دو ورڈس آپس میں کنفیوز مت کیجیے گا اس کی پروننسیشن بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے لائر لائر یعنی لائر اور یہ ہے لائر اوکے سو انسین کا مطلب کیا ہوا پاگل خبتی ٹھیک ہے نمبر ٹوینٹی نائن اگر کوئی چیز کوئی مشین یا کوئی شخص بہت ہی سست ہے بہت ہی کاہل ہے سلو رفتار ہے اس کی انیکٹیو ہوا پڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلاگش ہے جیسے بعض اوقات انٹرنیٹ بہت ہی سلو کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ سلاگش ہوتا ہے آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے انیکٹیو ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو سینٹنس میں یوز کریں تو اٹ واز اے ٹف ڈے ٹو ڈے آئی ایم ٹائرڈ اینڈ سلاگش میں تھکا ہوا ہوں اور سست ہوا پڑا ہوں ٹھیک ہے سو دس از دا وے وی یوز دا ورڈ سلاگش یعنی جب آپ سست ہوئے ہوتے ہیں تھکان سے آپ لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سلاگش ہیں اوکے انٹرنیٹ سلاگش ہو سکتا ہے آپ کا لیپ ٹاپ آپ کا کمپیوٹر آپ کا موبائل سلاگش ہو سکتا ہے جب وہ سلو چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے سلاگش کا ورڈ یوز کرتے ہیں نمبر تھرٹی بیوریج 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 کا مطلب ہے مشروب دوستو جو بھی چیزیں پی جاتی ہیں وہ سب بیوریج میں آتی ہیں ٹھیک ہے جو جو چیزیں ہم پیتے ہیں یعنی جس کے لیے ہم اردو میں ورڈ مشروب یوز کر سکیں تو وہ کیا ہوگی اس کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے مشروب کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو ہم ای ٹیبلس کہتے ہیں ای ٹیبلس اور پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم بیوریج بولتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے سینٹنس ہے وی ہیو آل کائنڈ آف بیوریجز آل کائنڈ آف ہر طرح کے اور ہیو ہم نے یوز کیا کہ ہمارے پاس ہیں وی ہیو آل کائنڈ آف بیوریجز ہی ہیز آل کائنڈ آف بیوریجز اس کے پاس ہر طرح کے مشروبات ہیں سو دوستو دس از اٹ فار ٹوڈے آئی ہوپ کہ آپ نے ان تیس ورڈس کو اور ان کے سینٹنسز کو بہت اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان ورڈس کو اپنی ڈیلی لائف انگلش کانورسیشن میں یوز بھی کریں گے تو دوستو دس از اٹ فار ٹوڈے ویڈیو کو لائک کیجیے کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے ٹیک کیئر اللہ حافظ